They see this as an opportunity for the rebels to regroup and reorganize themselves. And I was visiting the end of the northern corridor, where you could see, of course, Grozny being attacked, or the outskirts of Grozny being attacked, and we heard the artillery shooting. Uh, talk to people, uh, people that told us that there were, I mean, they had no food, no gas, no electricity, no water, no nothing. Uh, and also that they were attacked in the corridor, so it was obviously that uh, the corridor was not safe. Yes, we are demanding an immediate and long-term ceasefire. Uh, we do not, uh, are not looking for kind of some short-term ceasefire that just would allow people to look to leave, though we believe people ought to be allowed to leave, but there needs to be a long-term ceasefire and a political dialogue. Yes, we did agree. But there needs to be a long-term ceasefire and a political dialogue. Yes. Eine Fortsetzung der derzeitigen russischen Politik Das ist absehbar, würde nur bedeuten, dass die öffentlich geäußerten Forderungen lauter würden. An diesem kritischen Punkt erwarten wir deshalb ein klares Signal der russischen Regierung, aus dem hervorgeht, dass sie die Notwendigkeit, so bald wie möglich zu einer politischen Lösung zu kommen, verstanden hat. Dieses Signal ist für unsere aller zukünftigen Beziehungen von sehr großer Bedeutung. Ohne ein Ende der Bombardierungen und des unverhältnismäßigen Einsatzes von Gewalt gegen unschuldige tschetschenische Zivilisten wird aber eine politische Lösung nicht möglich sein. Wir sind bereit, im größtmöglichen Umfang mit Russland zusammenzuarbeiten, um den Konflikt zu lösen. Как вы относитесь к позиции России по данному вопросу и как вы относитесь к мнению наших партнеров? Прислушиваемся к ним. We are attentive uh, uh, and uh, are listening to the opinions of our partners. И как раз. Пожалуй, брат, не кажется ли вам, что события на Северном Кавказе как-то оттисненные основе и продолжаются различные сложные ситуации? Что касается ОБСЕ, то мы считаем, что на данном этапе ОБСЕ может оказать содействие и во время поездки господина Волебека в регион, я думаю, он сам в этом убедился, прежде всего в решении гуманитарных проблем. Что касается политического диалога, то сейчас такая работа ведется, поэтому какие-либо посредники из-за рубежа вряд ли могут оказать Содействие. Рад встретиться в Комитете по внешним делам Бундестага, потому что у себя в Москве я встречаюсь постоянно с, с Комитетом. Это как бы 